നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലീഡ് ദ റിയൽ വേൾഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് പാർട്ട് വൺ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഇത് തുടർന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഹരപ്പ മൊഹഞ്ചതാരോയിലെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആര്യന്മാർ വന്നെത്തി എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നമുക്കിനി ആര്യന്മാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ വേദിക് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചുമാണ് തുടർന്ന് കടി പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനു മുൻപ് സംസ്കൃത ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം പറയണം സംസ്കൃതം ഒരു ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ജനനം ഭാരതത്തിലല്ല സംസ്കൃതം ആര്യ ഭാഷയാണ് ആര്യന്മാരാണ് സംസ്കൃതം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യന്മാരുടെ ഉത്ഭവത്തോട് കണക്ട് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ആരാണ് ഈ ആര്യന്മാർ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലെ പുൽമേടുകൾ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലെ പുൽമേടുകളെ സ്റ്റെപ്പേസ് എന്നാണ് പറയുക ആ പുൽമേടുകളിലെ ചെറിയ രീതിയിൽ കാറ്റൽ റിയറിങ്ങും കന്നുകാലി പരിപാലനവുമായിട്ട് ജീവിച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ആര്യന്മാരുടേത് അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിച്ചിരുന്നവരല്ല അവർ സീസൺ അനുസരിച്ച് അവരുടെ കന്നുകാലികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് പോയിരുന്നവരാണ് അവരിലൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇറാനിലേക്കും തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കും യാത്ര ചെയ്തെത്തി പിന്നെ അവർ ഇന്ത്യയിൽ ഗംഗാ തീരത്ത് അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ആര്യന്മാരുടെ ചരിത്രം ആര്യന്മാരുടെ ഒറിജിനായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആര്യന്മാരുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അർമേനിയക്കും ഇറാനും ഇടയിലുള്ള ഏതോ ഒരു പ്രവിശ്യയാണ് ഇനി സംസ്കൃതം ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റ് ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകൾ ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സംസ്കൃതത്തോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ലിപി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയുക ഹിന്ദിക്കാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഹിന്ദി ഗുജറാത്തി സിന്ധി കശ്മീരി തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ പിന്നെ പാശ്ചാത്യ ഭാഷകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പേർഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് ജർമ്മൻ ഇറ്റാലിയൻ സ്പാനിഷ് എന്നീ ഭാഷകളും സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ അതേ ഗണത്തിൽ വരുന്ന ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളാണ് ഇതിനൊരു അവ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ പറയാനായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മദർ എന്നും സംസ്കൃതത്തിൽ മാത്ര എന്നുമാണ് അമ്മ എന്നുള്ള പദത്തിനുള്ള തുല്യമായ വാക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രദർ എന്നുള്ളതിന് ഭ്രാതൃ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒറിജിനും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കാമെന്ന ഒരു അനുമാനത്തെ ശരി വയ്ക്കുന്ന ഏതാനും വാക്കുകളാണിവ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മറ്റ് ഭാഷാ ഗണങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇനി ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റ് ഭാഷകൾ തിബറ്റോ ബർമൻ ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നവയാണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ സംസാരിച്ചു വരുന്ന ഭാഷകൾ അതുപോലെ തന്നെ ജാർഖണ്ഡ് അടക്കമുള്ള സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഓസ്ട്രോ ഏഷ്യാട്ടിക് ഭാഷകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകൾ തമിഴും മലയാളം തെലുങ്ക് കന്നഡ അടക്കമുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജുകൾ ദ്രവീഡിയൻ ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷ ഗ്രൂപ്പുകൾ ലാംഗ്വേജ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് ആര്യന്മാരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കാണാം ആര്യന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് വേദങ്ങൾ ആര്യന്മാരുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് വേദങ്ങൾ നാല് വേദങ്ങളുണ്ട് ഋഗ്വേദം സാമവേദം യജുർവേദം അഥർവേദം ഇതിൽ ഋഗ്വേദമാണ് ഏറ്റവും പഴയ വേദം 
ഋഗ്വേദം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഒരു രസകരമായ ഫാക്ട് പറയാം ഋഗ്വേദം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചല്ല മറിച്ച് ആര്യന്മാർ അവരുടെ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവലി പലായനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയ ആ ഒരു യാത്രയുണ്ടല്ലോ ആ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ അവർ പല സ്ഥലത്ത് വർഷങ്ങളോളം താമസിച്ചിരിക്കാം ആ യാത്രയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഋഗ്വേദം കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഋഗ്വേദമാണ് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് വേദം തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സാമവേദവും യജുർവേദവും അധർവവേദവും ഒക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഋഗ്വേദത്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് വേദമാണ് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് പ്രധാനമായും ഋഗ്വേദത്തിലുള്ളത് പ്രാർത്ഥനകളാണ് പ്രയറുകളാണ് പല ദേവീ ദേവതകളെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഋഗ്വേദത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈരടികളെ സൂക്തങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക സൂക്തം എന്ന പദത്തിനർത്ഥം വെൽ സെഡ് എന്നാണ് ഇനി പ്രയേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള പ്രയേഴ്സ് ആണ് കന്നുകാലി സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് കാറ്റലിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയർ പുത്രഭാഗ്യത്തിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ എസ്പെഷ്യലി ആൺമക്കൾ ഉണ്ടാവാൻ പിന്നെ കുതിരകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ആര്യന്മാർ ഇത്ര ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതും അവരെ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നതും എല്ലാം വലിയ കുതിരപ്പടയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അപ്പോൾ ആര്യന്മാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുതിരകളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ആര്യന്മാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഋഗ്വേദത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവീ ദേവതകൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അഗ്നി ഇന്ദ്രൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു വരുണൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവീ ദേവതകൾ അഗ്നി ഫയർ ഗോഡാണ് ഇന്ദ്രൻ വാരിയർ ഗോഡാണ് ഇനി സോമ സോമരസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു പ്ലാന്റാണത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അതിനെ ആരാധിക്കുന്ന പ്രയറുകളും ഋഗ്വേദത്തിലുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫാക്റ്റുകളാണ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ വേറെ പുറമേ നിന്നുള്ള പോയിൻസ് ഒന്നുമല്ല ഇത് ആ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഋഗ്വേദം കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഋഷിമാരാണ് ഋഗ്വേദം എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നില്ല തുടക്കത്തിൽ പിന്നീടാണ് അത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് എഴുതിയതും മറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാലം ഒരു എഴുതപ്പെടാത്ത കൃതി നിലനിന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തലമുറകളായിട്ട് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്തു പോകുന്ന ഋഗ്വേദം അവർ ചൊല്ലുകയും ചൊല്ലി പഠിച്ച് ഹൃദയസ്ഥമാക്കുകയും ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എഴുതപ്പെടുകയല്ല ഗുരു ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും അത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി പഠിച്ച് ഉറച്ച് മനസ്സിൽ കയറി മെമ്മറൈസ് ചെയ്യും ഇനി ഈ ശിഷ്യൻ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഋഗ്വേദം തലമുറകളായിട്ട് കൈമാറി പോകുന്നത് പിന്നെ ഋഗ്വേദത്തിലെ സൂക്തങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഋഷിമാരാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പുരുഷന്മാരാണ് ഏറിയ പങ്കും കമ്പോസ് ചെയ്തത് വളരെ ചുരുക്കം ചില ഹിംസ് വിമൻ സ്ത്രീകളും കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഋഗ്വേദം ഓൾഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേദിക് സാൻസ്ക്രിറ്റിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നീട് അത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് എഴുതപ്പെട്ടതും മറ്റും ഋഗ്വേദത്തിലെ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മെൻഷനുണ്ട് യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രഥങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ചാരിയറ്റ്സ് തേരുകൾ രഥങ്ങൾ അപ്പം അന്നത്തെ യുദ്ധങ്ങൾ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡിന് വേണ്ടി കൃഷിഭൂമിക്ക് വേണ്ടി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത യുദ്ധങ്ങൾ അതായത് അടിമകളാക്കി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്ലേവ്സിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന യുദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അർലി വേദിക് സൊസൈറ്റിയുടെ മറ്റ് ചില ഫീച്ചറുകൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവീ ദേവതകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗ്നി ഇന്ദ്രൻ വരുണൻ ഒക്കെയായിരുന്നു 
യുദ്ധങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും വെൽത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള വെൽത്തായാലും ഭൂമിയായാലും കന്നുകാലികളായാലും ഒക്കെ വെൽത്ത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വെൽത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവരുടെ നേതാക്കളുടെ കയ്യിലാണ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ലീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ രാജ എന്നാണ് രാജാസ് എന്നാണ് അവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞ ഒരു രാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു രീതിയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് അവർ രാജാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും യുദ്ധ നിപുണനായ ഒരു യോദ്ധാവിനെയാണ് അവരവരുടെ നേതാവായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് രാജാവിൻ്റെ മകൻ അടുത്ത രാജാവ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഈ കിട്ടുന്ന വെൽത്ത് മുഴുവൻ നേതാക്കൾ അവരുടെ കയ്യിലാണല്ലോ ആദ്യം കിട്ടാം അവരത് പങ്കുവയ്ക്കും പ്രീസ്റ്റുകൾക്ക് ബ്രാഹ്മിൻ പ്രീസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു പങ്ക് പോവും ബാക്കിയുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കും കുറച്ച് ഇവരുടെ കയ്യിലും വയ്ക്കും ലീഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലും വയ്ക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു വെൽത്ത് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് പിന്നെ ഈ രാജാക്കന്മാർക്ക് റെഗുലറായ ആർമി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏർലി വേദിക് സൊസൈറ്റിയിലൊരു റെഗുലർ ആർമി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യുദ്ധം വരുമ്പോൾ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഉണ്ടാകും വാരിയേഴ്സ് യോദ്ധാക്കൾ അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് യുദ്ധത്തിന് പോകും റെഗുലറായിട്ടൊരു ആർമിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അവർക്ക് സാലറി കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഏർലി വേദിക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അസംബ്ലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അസംബ്ലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധ നമ്മുടെ യുദ്ധകാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും മറ്റ് സമാധാനകാലത്തുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റികളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അസംബ്ലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചറാണ് സാക്രിഫൈസുകളുടെ പെർഫോമൻസ് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പല വിധത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളും അഗ്നിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഹോമകുണ്ഠമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പ്രീസ്റ്റുകൾ ബ്രാഹ്മിൻ പ്രീസ്റ്റുകൾ മന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തോടു കൂടി പലവിധ ഓഫറിങ്ങുകളും അഗ്നിക്ക് ഫയറിന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലീഡേഴ്സിനെ രാജാസ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഈ രാജ ഈ രാജാക്കന്മാർക്ക് കൊട്ടാരങ്ങളോ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയോ ടാക്സ് കളക്ഷനോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മാത്രവുമല്ല പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവർ ആ രാജതലമുറ അങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോന്നിരുന്ന ഒന്നല്ല കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നിപുണനായ ആളെ നേതാവാക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു അന്ന് അളി വേദിക് സൊസൈറ്റിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ജനങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ ആളുകളെ വിളിച്ചിരുന്നത് ജന അല്ലെങ്കിൽ വിഷ് എന്നായിരുന്നു ഈ വിഷ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് വൈശ്യൻ എന്നുള്ള വാക്ക് രൂപപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുക ഇനി ജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുരുജനം ഭാരതജനം യതുജനം അങ്ങനെ പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് അവരെ തിരിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ ഈ ഭാരതജനം എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഭാരത് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടാൻ ഉണ്ടായ ഒരു റീസൺ മാത്രമല്ല ദാസന്മാരുണ്ടായിരുന്നു സ്ലേവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട അടിമകൾ അവരെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ദാസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ദസ്യുക്കൾ ദസ്യു എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അവർ ഈ യജ്ഞങ്ങളിലൊന്നും അവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും അവർ ചെയ്തിരുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല അവർ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ ഭാഷയാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് തുടർന്ന് ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഫീച്ചറുകൾ കാണാം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു ഋഗ്വേദത്തിൽ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ലേറ്റർ വേദിക്ക് വേദിക് പീരീഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്കത് എന്താണെന്ന് അശ്വമേധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തുടർന്ന് പറയാം അശ്വമേധ യാഗങ്ങളുടെ ഒരു കാലമായിരുന്നു ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് മറ്റ് മൂന്ന് വേദങ്ങളും എഴുതപ്പെട്ടു സാമ യജുർ അധർവ വേദങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടു ഈ വേദങ്ങൾ സോറി യജ്ഞങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ആചാരക്രമങ്ങളാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എന്നതിനൊരു തീർച്ച വന്നു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ റൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകാരുടെയും ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ നിലവിൽ വന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിലെ ചാതുർവർണ്യം നാല് വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് വർണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിറം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ എടുക്ക
അഥവാ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ബ്രാഹ്മണരായി രാജ്യം ഭരിക്കുകയും രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ക്ഷത്രിയരായി മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർ ഫാമേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലി പരിപാലനം വാണിജ്യം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ വൈശ്യന്മാരായി ഇനി ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ശൂദ്രന്മാർ ഇവരുടെ ഈ മൂന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും സെർവൻസായി സേവകരായി നിലകൊണ്ടു ഇങ്ങനെയാണ് വർണാസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിൻ ഇനി ഈ ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിൽ സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം പ്രകടമായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അതിന് മുൻപ് രാജ എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ഹെറിഡിറ്ററി പോസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഒരുവിധം സമൂഹത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരുന്നു യുദ്ധമില്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ജോലി ചെയ്യുകയും ഒരേപോലെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ലിറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് വന്നപ്പോഴേക്കും സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടുതൽ പ്രകടമായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു ഈ വർണ്ണം നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുന്നത് ചാതുർവർണ്ണത്തിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പെടുന്നത് എന്നത് ഒരാ ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ ജനനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ മകൻ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ്റെ മകൻ ക്ഷത്രിയൻ ചൂതരൻ്റെ മകൻ ചൂതരൻ വൈശ്യൻ്റെ മകൻ വൈശ്യൻ അങ്ങനെ നമ്മളാദ്യം ഓക്യൂപ്പേഷൻ വെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞിരുന്നത് എങ്കിലും തുടർന്ന് അത് ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ബിസിനസ്സായി മാറി വർണ്ണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില സൂക്തങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ എഴുതപ്പെട്ടു എഴുതിയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏളി വേദിക് പീരീഡിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡ് ആയപ്പോഴേക്കും അവരെ ശൂദ്രന്മാരുടെ ഒപ്പം പരിഗണിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് പൊതുസഭകളിൽ അവർക്ക് പ്രവേശനമില്ല വേദങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ അത്തരത്തിൽ അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞു മാത്രമല്ല അൺടച്ചബിലിറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ട് പരിചയിച്ച ഈ തൊടലും തീണ്ടലും അൺടച്ചബിലിറ്റി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ആളുകളെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവനവൻ്റെ സ്വന്തം ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണം പൊല്യൂട്ടഡ് ആവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഈ അൺടച്ചബിൾസ് ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നത് കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഹണ്ടർ ഗാദറർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കാട്ടുജാതിക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ശവമടക്ക് നടത്തുന്നവർ ചണ്ടാളന്മാർ ചണ്ടാളന്മാർ എന്ന് അവരെ സംബോധന ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ ശവമടക്ക് നടത്തുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേക തരം ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നവർ അവരെയൊക്കെ അൺടച്ചബിൾസ് ആയിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹികമായ ഡിഫറൻസസ് വരുമ്പോൾ ഉറപ്പുമായി ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഈ വർണ സിസ്റ്റം പൊതുവിൽ ഒരു സോഷ്യൽ അൺറെസ്റ്റിന് കാരണമായി ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പലയിടത്തും തുടങ്ങി ഗ്രാജുവലി മറ്റൊരു പ്രശ്നം ചില രാജാക്കന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും തമ്മിൽ ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായി ബ്രാഹ്മണർക്ക് ബ്രാഹ്മണർക്ക് മേൽക്കോയ്മ വരണമെന്നും രാജാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ ചിന്തയിൽ ക്ഷത്രിയന്മാരാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നും ഉള്ളൊരു ചിന്ത വന്നു അങ്ങനെ ചില കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഒരാളുടെ ജനനം അയാളുടെ വർണ്ണത്തെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റാണ് എന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പങ്ക് ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു തുടങ്ങി മാത്രവുമല്ല ശൂദ്രന്മാരെ ഈ പറയുന്ന റിച്വലുകളിൽ നിന്ന് യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും റിച്വൽസ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാവണമെന്നും ചിലർ വാദിച്ചു അൺടച്ചബിലിറ്റി ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡിഫറൻസുകൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരുന്നു ഈ ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാതുർവർണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാവം നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ കുറവായിരുന്നു കാരണം അവിടെ ഈ പറയുന്ന പ്രീസ്റ്റുകളുടെ ബ്രാഹ്മൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു തുടർന്ന് കാണാം ഇനി ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിൽ എഴുതപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയട്ടെ ഏളി വേദിക് പീരീഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഋഗ്വേദമാണ് പിന്നെ ലേറ്റർ വേദിക് പീരീഡിൽ മറ്റ് മൂന്ന് വേദങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടു അത് കൂടാതെ എഴുതപ്പെട്ടവയാണ്
ആ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളെ ഉത്തരം പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളായിരുന്നു ഉപനിഷത്തുകൾ ഉപനിഷത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അപ്രോച്ചിങ് ആൻഡ് സിറ്റിങ് നിയർ എന്നാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചർ കോൺവെർസേഷനിലൂടെയാണ് പലപ്പോഴും ഉപനിഷത്തുകൾ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാർക്കാണ് എപ്പോഴും ഉപനിഷത്തുകൾ എഴുതാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിൽ കൂടി ഗാർഗിയെ പോലുള്ള റെയറായ ചില സ്ത്രീരത്നങ്ങളും ഇത്തരത്തിലെ ഉപനിഷത്തുകളുടെ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ വന്നു മാത്രമല്ല പൂവറായ ആളുകൾ ശൂദ്രന്മാരായ ആളുകൾ അവർക്കും ഈ ഒരു ഉപനിഷത്ത് പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള ആക്സസിബിലിറ്റി കുറവായിരുന്നു ഒരു എക്സെപ്ഷൻ പറയുന്നത് സത്യകാമ ജപാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിമയായിരുന്ന ഒരു സ്ലേവ് വിമൻ സ്ലേവ് വുമണിൻ്റെ മകനായിരുന്ന സത്യകാമ ജപാല ഗൗതമൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങൾ പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓൾഡ് എന്നാണ് പഴയത് എന്നാണ് അർത്ഥം പുരാണങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ദേവീദേവന്മാരുടെ കഥകളാണ് പുരാണം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മാത്രമായിട്ട് ഒതുക്കി അവർ നിർത്തിയില്ല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവ ചൊല്ലപ്പെട്ടു സാധാരണക്കാർക്ക് അത് കേൾക്കാനും കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചരക സംഹിതയും ശുശ്രുത സംഹിതയും ആയുർവേദത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു സമയമായിരുന്നു അതുപോലെ യോഗ പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ വിദ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ട സമയം പാണിനിയായിരുന്നു സംസ്കൃതത്തിനൊരു പ്രോപ്പർ ഗ്രാമർ കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഗ്രാമർ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഗ്രാമറിൻ്റെ പുസ്തകം ഈ ഭാഷയുടെ നിയമങ്ങളെ അദ്ദേഹം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലകളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ പത്രത്തിലുള്ള പല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും ലീറ്റർ വേദിക് പീരീഡിൽ ഉണ്ടായി ഇനി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പാർട്ട് വൺ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മെഗാലിത്തിക് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഈ വാക്ക് ഓർത്തു വെക്കൂ നമുക്ക് തുടർന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് മെഗാലിത്തുകൾ ഈ ഋഗ്വേദം കമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യയെ എപ്പോഴോ ഋഗ്വേദം എഴുത എഴുതിയിരുന്ന അതേ കാലത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു മെഗാലിത്തിക് കൾച്ചർ മെഗാലിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കല്ല് എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം മെഗാ ലിത്ത് ലിത്തോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ല് നമ്മൾ പാലിയോലിത്തിക് നിയോലിത്തിക് പീരീഡുകളൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെയുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ആയിരുന്നു മെഗാലിത്തിക് കൾച്ചർ ഒരു മൂവായിരം വർഷം മുൻപത്തെ കഥയാണ് ഇത് ബറിയൽ സൈറ്റുകളെ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്ന കല്ലുകളാണ് ശവം അടക്കി ഇരുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെമിത്തേരികളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശവമാടങ്ങളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ബറിയൽ സൈറ്റുകൾ കല്ലറ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കല്ലറ പോലുള്ള ഒരു ഫോം തന്നെയായിരുന്നു മെഗാലിത്തുകൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ സെർക്കുലറായിട്ട് ചെറിയ കല്ലുകൾ അടുക്കി നടുവിലൊരു വലിയ കല്ല് പ്ലേസ് ചെയ്യും അതിനർത്ഥം അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കല്ലറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബറിയൽ സൈറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ബറിയൽ ഭൂമിക്ക് മുകളിലും ആവാം അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലും ആവാം അപ്പോൾ ഇതിനെ നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ആ പിന്നെ തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ അത് സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ കല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഗാലിത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇനി നോക്കുക ഈ ബറിയലുകൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ബറിയലുകളുടെ ഒരു വിഭാഗമാണ് സിസ്റ്റ് ബറിയൽ സിസ്റ്റ് ബറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്കടിയിലൊരു ബറിയൽ ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും മുകളിലൊരു വലിയ കല്ലുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ മെഗാലിത്ത് ഇനി ഈ ബറിയൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് സൈഡിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒരു എൻട്രൻസ് ഇടും ആ എൻട്രൻസിനെ പറയുന്നത് പോർട്ട് ഹോൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റ് ബറിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ബറിയൽ സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നിലധികം സ്കെൽട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാം ഒരു സമയത്ത് അടക്കപ്പെട്ടവയായിരിക്കില്ല ഒരു ബറിയൽ സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ശവം അടക്കാൻ കഴിയും ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആദ്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തും പിന്നെ അടുത്ത ആളുടെ ബോഡി ഈ പോർട്ട് ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുകയാണ് 
അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മെഗാലിത്തിക് കൾച്ചറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് വെയറാണ് കറുപ്പും ചുവപ്പും കലർന്ന കളിമണ്ണോ ടെറാക്കോട്ടയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളും വസ്തുക്കളും ഒക്കെയാണ് അവരുടെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് വെയർ കൾച്ചർ എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് തുടർന്ന് നമ്മൾ ഓരോ എന്താ പറയുക സംസ്കാരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള നോർത്തേൺ ബ്ലാക്ക് പോളിഷ്ഡ് വെയർ അങ്ങനെ ഓരോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളുടെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഫീച്ചർ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കാലഗണന നടത്തും ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് പോളിഷ്ഡ് വെയർ ആണ് ഇത് ഈ ബറിയൽ സൈറ്റുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവയാണ് മാത്രവുമല്ല അയൺ ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൻസ് ഇവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഈ ഹരപ്പയിൽ അയൺ ഇല്ലായിരുന്നു മെഗാലത്തി കൾച്ചർ ആയപ്പോഴേക്കുമാണ് നമ്മൾ അയൺ ടൂൾസും വെപ്പൻസും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇവർക്ക് ഈ ബറിയൽ സൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുതിരകളുടെ ഹോ സ്കെൽട്ടനുകളും അതുപോലെ തന്നെ കുതിരകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പലതരം എക്യുപ്മെൻസും കണ്ടിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കുതിരകളും അന്ന് റേറായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ഓർണമെൻസ് ഈ ഓർണമെൻസ് ഈ സ്കെൽട്ടൻ ആണാണോ പെണ്ണാണോ അവരുടെ ജെൻഡർ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഓർണമെൻസ് ഒരു പരിധി വരെ സഹായിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു ഫീച്ചർ അതായത് ജെൻഡർ ഏതാണെന്ന് ഒരു സ്കെൽട്ടൻ നോക്കി തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മറ്റൊരു എളുപ്പം ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പെൽവിക് ഏരിയയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ പെൽവിക് ഏരിയയ്ക്ക് ആ സ്കെൽട്ടനിൽ ഇത്തിരി വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും ഗർഭം ധരിക്കാനും കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാനുമുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് അവരുടെ പെൽവിക് ഏരിയ അരക്കെട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സ്കെൽട്ടന് കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അത് സ്ത്രീയുടെ അസ്ഥികൂടമാണെന്ന് അങ്ങനെയ